Good morning to all of you students. This is your English class. Today we are going to discuss lesson number four from your new English reader book. You can find this lesson on page number twenty-four. Name of the lesson is King Bruce and the Spider. This is a story that revolves around the bravery of King Bruce. And at the end, we will be given a message. So uh, let us read it up. Hundreds of years ago, there was a king of Scotland. Hundreds of years ki baat hai, pehle ki baat hai. Ek Scotland ka raja tha, and his name was Robert Bruce. Uska name Robert Bruce tha. It was a good thing that he was both brave and wise. ये एक अच्छी चीज थी कि वो ब्रेव होने के साथ साथ वाइस भी था समझदार भी था बिकॉज द टाइम इन विच ही लिव्ड बिकॉज जिस टाइम में वो रहा जिस टाइम में वो रह रहा था वॉज वाइल्ड एंड डेंजरस वो जो टाइम था वो बहुत वाइल्ड था खतरनाक टाइम था वाइल्ड होता है कि बेटा वहाँ पे वायलेंस बहुत थी उस टाइम के दौरान और डेंजरस टाइम था वो द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज एट वॉर विद हेम जो इंग्लैंड का किंग था वो उसके साथ उसकी फाइट थी एंड हैड लेड अ ग्रेट आर्मी टू स्कॉटलैंड टू ड्राइव हेम आउट ऑफ द लैंड और उसने उसके साथ फाइट की और उसने जो उसकी आर्मी थी वो उसको लीड करता था उसकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा थी बड़ी आर्मी थी उसकी एंड उसने फाइट की उसके साथ क्योंकि उसे स्कॉटलैंड से वो बाहर निकाल दे ड्राइव हिम आउट ऑफ द लैंड मतलब जो स्कॉटलैंड का राजा था ब्रूस उसके अगेंस्ट जो इंग्लैंड का राजा था उसने फाइट की कि उसे वहाँ से बाहर निकाल दे और उसकी लैंड पे वो कब्जा कर सके टू मेक स्कॉटलैंड अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड कि स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड का पार्ट बना ले बना ले बैटल आफ्टर बैटल ही हैड फॉट विद इंग्लैंड उसने इंग्लैंड के साथ बार बार बैटल की बैटल होता है वॉर मीन्स फाइट करना तो उसने एक के बाद एक फाइट की इंग्लैंड के साथ ब्रूस की बात हो रही है यहाँ पे बिकॉज जब इंग्लैंड उसके उस पर अटैक करता था इंग्लैंड का किंग तो ऑब्वियसली उसने उसको जवाब तो देना ही था डिफेंड तो करना ही था अपनी लैंड को है ना तो उसको एक के बाद एक बैटल करनी पड़ी उसके साथ इंग्लैंड के साथ सिक्स टाइम्स रॉबर्ट ब्रूस हैड लेड हिज ब्रेव लिटल आर्मी अगेंस्ट हिज फोर्स छः बार रॉबर्ट ने अपनी जो छोटी सी बट ब्रेव जो आर्मी थी उसको लीड किया अपने दुश्मन के अगेंस्ट फोर्स होता है एनिमीज को बोलते हैं सो so, अपने एनिमीज के अगेंस्ट मीन्स के इंग्लैंड के अगेंस्ट उसने छः बार अपनी आर्मी को लीड किया था सिक्स टाइम्स हिज मैन हैड बीन बीटन छः बार उसके जो आर्मी मैन थे जो उसके शोल्जर्स थे वो हरा दिए गए थे बीटन होता है हरा Until finally they were driven into fight. Finally, तब तक वो लड़े छः बार जब तक कि उनको वहाँ से बाहर नहीं निकाल दिया गया मतलब कि वहाँ से वो वो फ्लड अवे नहीं हो गए वहाँ से भाग नहीं गए ड्राइव नाट होता है फ्लड अवे फ्रॉम फ्राम द वॉर फ्रंट सो छः बार वो उनके साथ लड़े जब तक कि वो वहाँ से भाग नहीं गए ब्रूस की जो आर्मी पर्सनल थे एट लास्ट द आर्मी ऑफ स्कॉटलैंड वॉज इंटायरली स्कैटर्ड लास्ट पे जाके क्या होता है कि जो स्कॉटलैंड की आर्मी थी छोटी सी थी ब्रेव थी बट वो क्या होता है इंटायरली लाइक स्कैटर्ड होगी स्कैटर्ड होना है पिखर जाना एंड द किंग वॉज फोर्स टू हाइड इन वर्ड्स जो किंग था ब्रूस था वो उसे मतलब फोर्सली उसको फिर कहाँ जाना पड़ा जब उसके पास आर्मी नहीं रही उसकी आर्मी डिस्पर्स हो गई तो उसे क्या करना पड़ा फिर वो वुड्स में जाके वुड्स मीन्स फॉरेस्ट जंगल में जाके उसे छपना पड़ा इन लॉन्ली प्लेसेस अमंग द माउंटेन्स सो ऐसी जगहों पे जहाँ कोई भी नहीं था लॉन्ली प्लेसेस लाइक एकांत में माउंटेन्स के जो 
माउंटेन जो ए एरिया है माउंटेनरी एरिया है वहाँ पे जाके उसे हाइड करना पड़ा अपने आप को वन रेनी डे रबर्ट ब्रूस ले इन खेव एक दिन एक बारिश का दिन था और वो जो रबर्ट था वो लेटा हुआ था एक केव के अंदर लिसनिंग टू द रेन फॉल आउटसाइड द केव एंट्रेंस सुन रहा था जो बाहर रेन फॉल हो रही थी जो केव की एंट्रेंस से उसे सुनाई दे रही थी एंड ही वॉज टायर्ड एंड फील सिक एट हर्ट वो थका हुआ था अंदर से टूट भी गया था ही वॉज जस्ट लाइक सिक एट हर्ट होता है कि बंदा अंदर से टूट जाना मतलब उसका दिल जैसे टूट गया था रेडी टू गिव अप ऑल होप बिल्कुल तैयार था कि वो गिव अप कर दे कर दे जो भी उसकी होप थी मतलब उसके पास अभी कोई होप नहीं थी वो बहुत डिसहार्टन हो गया था इट सीम टू हेम दैट देर वॉज नो यूज़ फॉर हेम टू ट्राई टू डू एनी थिंक मोर ऐसे लग रहा था उसे कि उसे अब कुछ भी और ट्राई नहीं करना और वो जो सोच रहा था कि अब कोई फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी और ट्राई करने का मतलब अब उसके मन में ये आ गया था कि एक और फाइट वो नहीं कर सकता एज ही ले थिंकिंग जैसे ही वो लेटा हुआ सोच रहा था ही नोटिस्ड आ स्पाइडर ओवर हिज हेड उसने देखा अपने सिर के ऊपर कि एक स्पाइडर है गेटिंग रेडी टू वीव हर वेब वो रेडी हो रही है अपनी वेब को वीव करने के लिए वीव होता है बुनना है ना तो वेब आपको पता ही है स्पाइडर्स वेब डिज़ाइन करते हैं है ना तो वो शी वॉज गेटिंग रेडी टू वीव हर वेब अपना वेब बनाने के लिए तैयार हो रही थी ही वॉच हर एज शी वर्क स्लोली वो उसे देख रहा था कि जैसे वो बड़े स्लोली वो वर्क कर रही थी एंड विद ग्रेट केयर बट बड़े ध्यान से वो अपना काम कर रही थी स्लो थी बट बड़े ध्यान से कर रही थी सिक्स टाइम्स शी ट्राई टू थ्रो हर थ्रेड फ्रॉम वन एज ऑफ द खे वॉल टू एन अदर उसने सिक्स टाइम्स ये ट्राई किया कि वो एक थ्रेड लेके वॉल के दूसरे एक एज से लेके दूसरे एज तक उस थ्रेड को लेके जाए बिकॉज एक जो स्पाइडर जब वेब बना दिए तो वो थ्रेड्स टाइप होती है ना जो वेब्स होती हैं उससे ही बनती है ना वो जो रिलीज करती है थ्रेड तो वो ट्राई कर रही थी कि एक एज से लेके दूसरे एज तक उसको लेके जाए सिक्स टाइम्स हर थ्रेड फेल शॉर्ट शे की शे बार जब उसने ट्राई किया तो उसका जो थ्रेड था वो छोटा पड़ जाता था पुअर थिंक सेट रोबेट फ्रूज अब रेड रॉबर्ट ब्रूस का क्या रिएक्शन था उस पर उसने कहा पुअर थिंक मतलब एक्चुअली ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हर उसके लिए उसे बैड फील हो रहा था तो वो कह रहा है पुअर थिंक बेचारी उसके कहने का मतलब यू यू नो यू टू नो वट इट्स लाइक टू फॉल सिक्स टाइम्स इन अ रो अब वो कह रहा है कि आप भी जानते हो उसे उसे रेफर कर रहा है उस स्पाइडर को कि आपको भी पता है कि इट्स लाइक टू फेल सिक्स टाइम्स इन अ रो वट इट्स लाइक मतलब वो कह रहा है कि आप भी जानते हो कि कैसे होता है कि जब आप छः बार एक लाइन में हो और छः बार आप अपने अटैम्प्ट में फेल हो जाते हो एक्चुअली वो उसको अपने साथ कंपेयर कर रहा है बिकॉज ही हैड ऑल्सो सिक्स और जो फाइट्स थी अगेंस्ट किंग ऑफ इंग्लैंड है ना तो वो छः के छः बार ही वॉज ऑल्सो बीटन इज आर्मी वॉज बीटन बाय देम तो वो अपन अपने आप का कंपेरिजन कर रहा है विद द अटैम्प्ट ऑफ फेलर अटैम्प्ट ऑफ स्पाइडर बट द स्पाइडर डिड इन लॉस होप बट स्पाइडर ने अपनी जो होप थी उसे नहीं खोया मतलब Uh, spider was not ready to give up like king bruce with still more care abhi pehle se bhi zyada care ke sath she may ready to try for a seventh time so apne aap ko usne seventh baar try kiya uh, seventh time ab wo try kar rahi thi usko web ko banane ke liye robert bruce almost forgot his own troubles as he watched अभी उसे देखते देखते जो ब्रूस था उसने अपनी जो ट्रबल्स थी ना उसको बिल्कुल वो भूल गया था एंड आई वॉज फैसिनेटेड ही वॉज जस्ट लाइक इन्जॉइंग दैट मोमेंट और वो अट्रैक्ट हो गया था कि वो स्पाइडर अब आगे क्या करेगी 
she swung herself out on the slender line. उसने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से जो स्विंग किया उस स्लेंडर जो लाइन थी उसके ऊपर स्लेंडर मीन्स थिन लाइन जो वो थ्रेड बनाती है ना तो उस थ्रेड के आस उसको जब वो स्विंग करती है तो उसका थ्रेड रिलीज होता है और वो वेब बनता है तो उसने बड़े अच्छे तरीके से स्विंग किया स्लेंडर लाइन के ऊपर एम वुड शी फेल अगेन अब वो सोच रहा था कि अब वो फिर फेल हो जाएगी ही वॉज जस्ट गैसिंग आउट कि अब क्या होएगा आगे का उसका अटैम्प्ट वट विल हैपन वट विल बी द नेक्स्ट मूव नो द थ्रेड वॉज कैरिड सेफली टू द खे वॉल एंड फासन टेयर क्या होता है कि इस बार जो थ्रेड था बड़ी सेफली उसने कैरी किया और जाके जो केव की वॉल थी वहाँ पे जाके वो फासन कर दिया होता है फासन होता है लॉक करना किसी चीज़ को और वहाँ पे जाके मतलब वो लग गया यस क्राइड ब्रूस आई टू विल ट्राई सेवन टाइम उसने बोला यस बट चलाया वो जो ब्रूस था और उसने कहा कि मैं भी सेवन टाइम ट्राई करूँगा इससे क्या मिला उसे इसको देखते हुए कि एक स्पाइडर ने उसे ये मैसेज दिया कि वी शुडन गिव गिव अप वी शुडन लॉस होप या होप सस्टेन्स लाइफ तो उसे देख के एक स्पाइडर को उसके अंदर पॉजिटिविटी आई वो जो बिल्कुल एक एज पे था वो गिव अप करने को तैयार था ऑलमोस्ट उसने ये सोच लिया था कि अब वो फाइट नहीं करेगा ही वॉज सेंग ना दैट देर इज़ नो यूज ट्राइंग समथिंग एल्स बट अब उसे देख के उसे लगा कि ही शुड ऑल्सो ट्राई फॉर द सेवन टाइम सो ही रॉज एंड कॉल इज मैन टुगेदर वो खड़ा हुआ उसने अपने जो आदमी थे उनको बुलाया जो उसकी आर्मी स्कैटर्ड हो गई थी उसमें से जो कुछ लोग थे उनको उसने मैसेज दिया उनको मिला बुलाया उन्हें ही टोल देम ऑफ इज प्लान्स उन्हें अपने प्लान्स के बारे में बताया एंड सेंड देम आउट विद होपफुल मैसेजेस टू शेयर द डिस्कर्ज पीपल फिर उस उसको उन्हें उन्हों उसने भेजा अलग अलग जगहों पे अपने जो लोग थे जो अपनी आर्मी थी जो बिखर चुकी थी उनको होपफुल मैसेजेस देने के लिए पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए सो दैट के सो दैट दे कुड बी चेयर्ड अप उनको चेयर अप किया जा सके उनको लाइक uh, like जगाया जा सके उन्हें बूस्ट अप किया जा सके सोन देर वॉज एन आर्मी ऑफ ब्रेव मैन अराउंड हिम जल्दी ही उसके पास उसके आसपास फिर से जो ब्रेव आर्मी थी स्कॉटलैंड की वो इकट्ठी हो गई अ सेवन्थ बैटल वॉज फॉट जो सेवन्थ बैटल थी वो लड़ी गई and this time the king of england was forced to retreat back to his own country and his last jo war thi usme jo scotland uh, ki army thi unhone force kar diya jo england ki army thi jo itni great thi itni badi thi ke un, unko force kar diya ke wo retreat back kar jaye ke wapas chale jaye apni country mein it wasn't Long before England recognized Scotland as an independent country, with Robert Bruce is its rightful king. So it was not long before कि ये बहुत बहुत जैसे कहने के दूर की बात नहीं है कि England ने recognize कर लिया था Scotland को as an independent country मतलब वो एक liberal country थी जिसे मान लिया गया था England के द्वारा and जो राइटफुल किंग था वो क्या कौन था रॉबर्ट ब्रूस वॉज द मैन जिसकी वजह से ये सब हुआ था कि स्कॉटलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया था बाय इंग्लैंड जो कि एक बहुत बड़ी बात थी सो so, ये बहुत पहले की बात नहीं इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दैट इंग्लैंड रिकगनाइज स्कॉटलैंड कि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया था एंड रॉबर्ट ब्रूस एज इट्स राइटफुल किंग और रॉबर्ट ब्रूस को इसका सही किंग माना उन्होंने उनको लगा कि ही इज़ द मैन हु कैन हैंडल स्कॉटलैंड एंड टू दिस वेरी डे द विक्ट्री एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड इज ट्रेस टू अस्पाइडर हु केप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू स्पिन हर वेब इन अ केव एंड इंस्पायर द किंग ऑफ स्कॉटलैंड 
सो इस दिन जो जिस दिन उनको इंडिपेंडेंस मिली थी विक्ट्री मिली थी एंड टू दिस वेरी डे द विक्ट्री एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड सो जो ये स्पेशल दिन था एंड जो विक्ट्री थी जीत थी और इंडिपेंडेंस थी स्कॉटलैंड की वो एक्चुअली कहाँ से आई थी इट इज़ ट्रेस्ड टू अ स्पाइडर एक्चुअली कहाँ पे इसकी जो ट्रेसिंग थी मतलब कहाँ से ये मैसेज आया था कहाँ से ये होप मिली थी उनको स्पाइडर से हु के प्राइंग अगेन एंड अगेन जो कि बार बार ट्राई कर रही थी टू स्पिन हर वेब अपने जो वेब को वीव करने के लिए स्पिन करने के लिए इन अ केव केव में जहाँ पे किंग ब्रूस लेटा हुआ था बड़ा जैसे बोल दें डिसहार्टन था एंड ही वॉज जस्ट अबाउट टू गिव अप and inspired the king of Scotland. so उसी वेब स्पाइडर की वजह से जो उनका किंग था वो इंस्पायर्ड हुआ था तो एक्चुअली जो फिक्ट्री जो इंडिपेंडेंस स्कॉटलैंड की उस स्पाइडर की वजह से हुई थी जिसने के किंग को एक लेसन दिया था सो एट लास्ट वट वी गॉट वट इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी वट इज कन्वे थ्रू दिस दैट वन शुड एंड गिव अप होप वन शुड एंड से I can't do this. Everything is possible. जैसे कि ब्रूस इतना ब्रेव किंग था उसकी आर्मी ब्रेव थी बट दे फर इन स्मॉल नंबर एज कंपेरिजन टू इंग्लैंड सो इसीलिए वो डिसहार्टन हो गए कि बार बार अटैम्प्ट करने के बाद भी वो फेल हो रही थी बट एट लास्ट दे वॉन्ट हाउ डिड इट हैपन बिकॉज दे गैदर्ड अगेन दे डिड इन गिव अप होप so finally what is the conclusion of this story we shouldn't give up hope in any condition okay so this is all about king bruce and the spider so lesson is very interesting i hope that you all have enjoyed reading with me thank you so much goodbye to you all and have a good day